அடுத்தது செவன்த்து சம்பாருங்க ஸோ தட் த சம் ஆஃப் எம் ப்ளஸ் ஒன்த்து அண்டு எம் மைனஸ் என்த்து டேர்ம் ஆஃப் ஏபி அதாவது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா எம் ப்ளஸ் என்த்து டேர்மோ எம் மைனஸ் என்த்து டேர்மையும் ஆட் பண்ணால் ஈக்குவல் டு ட்வைஸ் ஆஃப் என்த்து டேர்ம் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது ஓகேவா அப்போ ஏபியோடைய ஃபார்முலா முதல்ல நமக்கு தெரியணும் எம் ப்ளஸ் ஒன்த்து டேர்மோ என் மைனஸ் என்த்து டேர்ம் அப்போ நம்ம டிஎன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏபியில் ஏ ப்ளஸ்ஸு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி ஓகேவா இந்த சம் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு என்னென்ன கேட்டுருக்காங்க டி எம் ப்ளஸ் என்த்து டேர்ம் கேட்டுருக்காங்களா எம் ப்ளஸ் என்னென்னா ஏ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம் எம் ப்ளஸ் என் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணோம் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அதே டி என் மைனஸ் என் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ்ஸு என் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி ஓகேவா இதுதான் வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து எப்படி இருக்கும் டூ டைமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் ஓகேவா சரி கவனிங் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து ஈக்வல்ஸ் நம்பர் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் இது டூன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டே ஆட் பண்ணலாமா ஒன் ப்ளஸ் டூ இப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் டி எம் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் டி எம் மைனஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் எம் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி ஏ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாமா அப்போ டூ ஏ ப்ளஸ் எம்மில் இருக்கிறது மட்டும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டும் சேர்த்துனா டூ எம்னு வரும் கரெக்டா இதுவும் அதாவது இந்த மைனஸ் எண்ணும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் டூ மட்டும் வருமா கரெக்டா இந்த எம் இந்த எம்மும் ஆட் பண்ணால் டூ எம் இந்த எண்ணும் இந்த எண்ணும் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் ஒன்றும் மைனஸ் ஒன்றும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டி எல்லாத்துலேருந்து காமனாக டூவை வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ டூ வெளியே எடுத்துகிட்டா எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் எம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா கரெக்டாக பாருங்கள் இந்த ரெண்டுலேருந்து டூவை வெளியே எடுத்துடலாம் இதுலேயும் டூ வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ டூ இன்ட்டு இங்கே என் அப்படின்னா டிஎன்னு போடுறோம் அப்போ எம் இருந்தால் என்ன பண்ணோம் டிஎம் அவ்வளோதானே இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணால் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டிஎம் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அதனால்தான் ஆன்சர் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் அடுத்த சம்பவம் நம்பருங்க எயித் ஒன் பாருங்கள் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருவாங்க ஏ மேன் ரீபே அண்ட் அமௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஏதாவது டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருவாங்க மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுத்துருவாங்க பட் பேயிங் அதாவது எப்படி பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மந்த் வந்து எவ்வளவு டுவெண்ட்டியும் அப்புறம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு மந்த் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா அடுத்த மந்த் என்ன பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டியே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டே ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவா அடுத்த மந்த் மறுபடியும் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவோட ஃபிஃப்டீனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துனா இந்த அமௌண்ட்டு கிளியர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ மந்த் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஷின் பாருங்கள் ஒவ்வொரு மந்த்தும் டுவெண்ட்டி கட்டுறோம் டுவெண்ட்டியோட எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டீனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஓகேவா அப்போ நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா எயித் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு மந்த்து டுவெண்ட்டி கட்டுறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டியோட நம்ம எல்லாம் வரணும் ஃபிஃப்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ஃபிஃப்டீன் பதினஞ்சை கூட்டணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் மறுபடியும் இதோட பதினஞ்சை கூட்டணும் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு என் அப்படின்னு நமக்கு வரும் எந்த அமௌண்ட்டுங்கிறத இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஈக்குவல் டு டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் 3,250 தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு அப் டு என் மந்த் ஓகேவா இது என் மந்த் வரைக்கும் அப்போ இந்த என் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் கொஷின் மார்க் இதை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா நான் சொல்கிற புரியுதா ஒரு ஃபஸ்ட்டு மந்த்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னா இதோட எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டீன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு மறுபடியும் இதோட ஃபிஃப்டீன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் மந்த்து மறுபடியும் அப்படியே போயிட்டே இருந்தால் எந்த மந்த்தில் வந்து இந்த த்ரீ டூ த த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு கிளியர் ஆகும் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ இது எல்லாமே என்ன இருக்கு சம் ஆஃப் ஏபியில் இருக்கா அப்போ ஏபியில் இருந்தால் என்ன ஃபார்முலா எஸ் என் ஈக்குவல் டு 
n by 2 bracket la a allavadhu 2a plus a n minus 1 into d appa idhila a abdi ingirudhu 20 kratta a abdi na 20 d yella adhukon different yavala varudhu abdi ingirudhu pahagun idhila anna idhila 15 adhukon 15 abdi yella ame ponna different ondhi yavala varudhu 15 abdi in varudhu okay va ipa in the formula kondo ondhi apply kondo n by 2 n அப்படி இங்கிறது நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அதனால n by 2 into 2a இப்ப 2 into 20 plus a n minus 1 into d அடினா 15 கரட்டா equal to 3250 இது உள்ளார் multiply பிடிக்கலாம் அப்படியாலாரும் n by 2 into 40 plus a 15n minus 15 equal to 3250. Now, we will see this. 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 Now, we will 6500 இந்த n உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இந்த 6500 உள்ளார பண்ணுங்க அப்ப 15n ஸ்கொயர் 25n 6500 ஈக்குவல் டு 0 அப்படி நமக்கு கிடைக்கும் சரி இப்போ இத எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் 5 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணிரலாம் டிவைடட் பை 5 அப்ப 3n ஸ்கொயர் 5n minus 1 300 0 equal to 0 correct 1300 now we have factorization now we have to multiply minus 3900 now we have to do the answer minus 5 now we have to do minus 60 minus 65 now we have to do minus 60 plus 65 करता, रंडे यो ऐड पन्ना मा नमक ये लोग रों, साइड कुन्जा इधु पंटो नहीं करा माथी पोटन नहीं करा, इधु वंदे ये ना और दे माइनस ना इधु प्लस वरनो, ओके बा, इधु वो प्लस ना वरनो, ये ना इधर रंडे माइनस पन्ना बोल ट्वेंटी फाइव इंगल तो पॉसिटिव था ना, अब प्लस इधु प्लस, ओके बा, इप्पा करता होता, रंड 2 add panna, plus 5 varnu. ok va Ap 60 minus 60 plus 65 2 multiply panna, 3900 varo. 2 add panna, plus 5 abde yinggil adhu varudhu ipp nama kiinggil 3 irukkan nama 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 3 ala divide panni irumma divided by 3 inggiyu divided by 3 it nama divide panna minus 20 in varumma inggil adhi gram varunga Ap n minus 20 இது divide பண்ணம் முடியாது அனால் அப்படியில்திக்கலாம் n plus 65 divided by 3 equal to 0 இப்பே இது நாம் வெளியிருக்கலாம் n equal to 20 இப்பே n equal to minus 65 by 3 இது வந்து என்ன வருக்கும் not possible not possible என்ன 20 month அப்படி இங்கிருது positive வருந்தான் வருந்தும் முடியும் negative வருந்தான் அப்பா, நம்ப அப்படி, first to 20, அடுத்து 15 அப்படி, increase பணிடே, பேண்டா, எவ்த்த நாவது மந்தில் நாம் இது clear பண்ண முடியும் 20th மந்தில் நாம் என்ன பணியில்லாம் இந்த amount நாம் clear பணியில்லாம் okay, வா, புரிதா next, அடுத்து 9th சம்பர்ந்த in a race, 20 ball or place in a line at interval of 4 meter அல்லாம் ஒரு 20 ball இருக்கு இந்த 20 ball ஒவ்வோர் பாலுக்கு எவ்வளவு மீட்டர் இடை வெளி இருக்கு அப்படியினா 4 மீட்டர் இடை வெளி இருக்கு starting pointல் இந்த ஒரு பால் போரும் அப்படியினா அது இந்த எவ்வளவு 24 மீட்டரல் இருக்கு okay வா starting pointல் இருந்து அப்பா start பண்ணம் போது நாம் என்ன பண்ணோம் first startingல் இந்த ஒரு பால் போரும் அப்படியினா மறுப்படி 
அடுத்து தேர்ட் பால் ஃபோர்த்து பால் அப்படின்னு எத்தனை பால் போடணும் ட்வெண்ட்டி பால் நம்ம போடணும் ஓகேவா இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இப்போ பால் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு பால் டூ பால் த்ரீ பால் ஃபோர் எக்ஸட்ரா அப்படின்னா எவ்வளோ பால் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி பால் இருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளோ இடைவெளி இருக்குது அப்படின்னா நாலு மீட்டர் நமக்கு இடைவெளி இருக்குது ஓகேவா நம்ம ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதனுடைய கேப் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து நம்ம ஒரு பால் போடுறோம் அப்படின்னா போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாலில் போடுறோன்னு வச்சுக்கோ மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் மறுபடியும் இந்த பாலை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் ஓகேவா எடுத்துகிட்டு வந்து தான் மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் செகண்ட் பால் போடணும் அப்போ இது மறுபடியும் இங்கே போயிட்டு மறுபடியும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு பால் போடும்போது இங்கேருந்து இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னா மறுபடி போகிறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோரா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ப்ளஸ்ஸு செகண்ட் பால் வரும்போது இங்கேருந்து மறுபடியும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து வரணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டா அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட்னா போயிட்டு மறுபடியும் ரிட்டன் வரும்போது டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டு ப்ளஸ் அதே மாதிரி அடுத்து தேர்ட் பால் போகும்போது மறுபடியும் இங்கே வருமா இங்கே வந்துட்டு மறுபடியும் இங்கே போகணும் அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டோடு இன்னொரு ஆட் பண்ணோமா தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அப் டு டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பால் ஓகேவா டுவெண்ட்டி டேர்ம்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும் இதுதான் வந்து அப் டு டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே வைங்க அப் டு டுவெண்ட்டி டேர்ம்ஸ் வரைக்கும் பார்க்கணும் சரி இப்போ இதை முதலே மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளோ வரும் ஃபார்ட்டி எயிட்டு ப்ளஸ்ஸு ஃபார் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டு மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டீனா ஒன்னா அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ப்ளஸ்ஸு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அப் டு டுவெண்ட்டி பால் வரைக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ இதை என்ன பண்ணோம் மறுபடியும் அதே ஃபார்முலாவா எஸ் அண்ட் ஃபார்முலாவே தான் அப்ளை பண்ணுறோம் இது என்னால் இருக்குது ஏபியில் இருக்கா அப்போ என்ன ஃபார்முலா எஸ் என் ஈக்குவல் டு என் பை டூ ஏ அதாவது டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்போ இதில் ஏ அப்படின்னா அளவு ஃபார்ட்டி எயிட்டு டி அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கணும் இப்போ இதிலருந்து இதை நாம் மைனஸ் பண்ணோம் ஓகேவா இப்போ டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு அடுத்த டேமுக்கும் எயிட்டு ஓகேவா இப்போ எஸ் என் எஸ் என் ஈக்குவல் டு என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி என்னுங்கிறது எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி பாலா அப்போ எஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பை டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எயிட் இது இனி கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ டென் வருமா டென் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டூ நைன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் இதால் வரும் நைன்டீன் இன்ட்டு எயிட் ஏன்னா இது மைனஸ் பண்ணால் நைன்டீனா நைன்டீன் இன்ட்டு எயிட் எவ்வளோ வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஓகேவா அப்போ டென் இன்ட்டு இதை ரெண்டே ஆட் பண்ணிக்கலாமா ஆட் பண்ணால் சிக்ஸு செவன் எயிட்டா ஃபோர் வருமா அப்போ டூ ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னு வருமா டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா எவ்வளோ வரும் டூ ஃபோர் எயிட் ஜீரோ மீட்டர் கரெக்டாக கொஷினை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்லேருந்து போகிறோம் மறுபடியும் ரிட்டன் வரோம் மறுபடியும் அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மறுபடியும் ரிட்டன் வரோம் ஓகேவா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் மறுபடியும் வரும்போது ஃபார்ட்டி எயிட்டு அடுத்த பாலுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டு அப்போ மறுபடியும் போயிட்டு ரிட்டன் வரதுனால டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஓகேவா இதை வச்சுனா அப்போ டுவெண்ட்டித்து பாலுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா இந்த வீடியோவை நல்லா இன்னொரு தடவை பாருங்கள் கொஸ்டினை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்முலாலாம் நமக்கு தெரியும் கொஸ்டின் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சம் போடும்போது நமக்கு இன்னும் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா மீதி இருக்கிற சம்மை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்